Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video su Aristotele dove approfondiremo un pochettino il suo pensiero etico. Dovete sapere che l'etica di Aristotele è molto importante. Pensate che nell'affresco di Raffaello della scuola di Atene vengono rappresentati al centro del, dell'affresco i due più grandi pensatori greci. A sinistra l'osservatore può vedere Platone che stende un dito verso il cielo e tiene in mano il Timeo, la sua opera di cosmologia, e alla sua sinistra invece c'è Aristotele che con la sua mano destra stesa indica la terra, il mondo dell'esperienza e nella sua mano eh, sinistra tiene invece l'etica, cioè l'etica a Nicomaco. L'affresco di Raffaello mostra molto bene quella che era, diciamo, la percezione che avevano gli intellettuali del Rinascimento della figura di Aristotele, in primo luogo il miglior discepolo di Platone e poi, e forse soprattutto, un grande pensatore etico. uno dei più grandi meriti di Aristotele è stato quello di elaborare, forse per primo, uno studio sistematico e serio sulla disciplina dell'etica. L'etica è quella scienza che studia l'agire umano in quanto orientato al fine, non in quanto orientato a questo o a quel fine, cioè a fini particolari, ma la scienza che studia eh, l'agire umano in quanto orientato al fine in generale, cioè da un punto di vista filosofico. Se no, altrimenti sarebbe etico anche il cuoco, no? che studia quali sono le migliori azioni da compiere per fare cucinare un buon alimento. No, invece l'etica, è, in quanto disciplina filosofica, deve studiare le cose da un punto di vista generale, cioè l'azione umana in quanto orientata al fine in generale, e quindi, questo è anche il bello, comprenderà tutte le azioni di tutti gli altri eh, mestieri e ambiti della vita, no? del cuoco, del maestro di corsa, come di tutte le altre azioni umane. In effetti anche, ogni, anche l'azione umana è un movimento in senso filosofico, cioè un passaggio da una potenza all'atto. Abbiamo visto nel precedente video che una sostanza non passa dalla potenza all'atto senza un atto precedente che fonde il passaggio. Ebbene, nel caso delle azioni dell'uomo possiamo osservare che ci sono certe azioni fisiologiche che non dipendono da noi, per esempio le azioni della digestione no? o le azioni in generale che come dire, hanno a che fare con la sussistenza del vivente. Non sono questo tipo di azioni quelle di cui si occupa l'etica. L'etica invece si occupa di quelle azioni appunto libere, volontarie, quelle azioni che non, di- non solo dipendono da noi nel senso che provengono da noi, di cui noi siamo il principio, non solo le azioni di cui noi siamo il principio, ma le azioni che dipendono radicalmente dalla nostra volontà e dalla nostra conoscenza. Ebbene, perché mai agiamo? Per un fine, risponderebbe Aristotele. Senza il fine, senza la prospettiva del fine, non sarebbe comprensibile nessun tipo di comportamento umano. E questa è un'esperienza di cui facciamo, che abbiamo continuamente davanti agli occhi. Pensate, se entrasse adesso una persona dalla porta, agitando le mani, no? In maniera incomprensibile, eh, noi ci preoccuperemmo, no? La guarderemmo con aria perplessa. E questa preoccupazione sparirebbe solamente nel momento in cui fossimo capaci di comprendere che sta facendo questa persona. Per esempio, sta provando a acchiappare una zanzara con la mano e per questo muove entrambe le mani agitandole in questa maniera così curiosa. Ebbene, in questo momento questa persona diventerebbe un essere comprensibile per noi. Dunque, questo esempio eh, mostra quanto è importante la prospettiva del fine e quanto è continuamente, ne è continuamente pervasa la nostra vita. Il fine, in quanto oggetto del volere, possiamo chiamarlo bene. E dunque il gran punto è che per fare qualsiasi cosa, cioè perché la volontà umana passi dalla potenza all'atto, Aristotele riconosce che ci deve essere prima un giudizio intellettuale che riconosca qualche azione come un bene per noi, dopodiché la volontà può agire. C'è bisogno dunque di un'apprensione intellettuale del bene come qualcosa di appetibile. Fin qui tutto chiaro, il discorso fila liscio. Il problema insorge però quando ci rendiamo conto che i beni che praticamente cerchiamo possono non essere per noi dei veri beni. Per esempio, un panino 
può essere tranquillamente un bene, nella misura in cui tramite la mia ragione giudico che è bene per me mangiarlo, no? Quando per esempio ho fame, no? Però può anche darsi il caso che io sia obeso e magari il medico mi ha detto che non posso permettermi di mangiare fuori orario. Conoscendo bene le prescrizioni del medico, posso continuare a desiderare quel panino come bene per me. E quindi quello che succede è che io sono in grado di considerare bene qualcosa che in realtà non sarebbe un bene per me. Questa possibilità è la possibilità per l'uomo di ingannarsi riguardo a ciò che è veramente bene per lui. Dunque, se l'etica studia, come abbiamo intravisto adesso, l'analisi del comportamento umano, sarà però anche dovere dell'etica studiare la natura del vero bene dell'uomo e quali siano i mezzi per conquistarlo. Ma la felicità in cosa consiste? E Aristotele dedica un'analisi è molto interessante, alle varie opzioni che gli uomini del suo tempo e gli uomini anche del nostro tempo, diciamo, consideravano essere felicità. Per alcuni la felicità sta negli onori, per altri nelle ricchezze, per altri in una vita di piaceri. E dopo aver analizzato tutte queste varie possibilità, Aristotele riconosce che ricchezze, onori, piaceri sono certamente beni ma non possono certamente essere la felicità, fondamentalmente per una ragione, perché sono qualcosa di esterno a noi e qualcosa che non implica fino in fondo la nostra libertà. La soluzione aristotelica è molto coerente con l'immagine che Aristotele si è forgiato dell'uomo. Allora, in primo luogo Aristotele nota come la felicità deve essere qualcosa di legato a un'attività. Non attività adesso, non dobbiamo pensare allo studio prima dell'esame, oppure eh, a, una, a un lavoro faticoso, manuale, no? che ci ha stancato e magari anche stressato. Dobbiamo purificare questo concetto e intendere attività nel senso metafisico della parola, cioè un atto, non tanto uno stato, una circostanza, ma un atto, qualcosa di positivo. E in effetti, riconosce Aristotele con, mol- con molto buon senso, nessuno dice felice chi dorme, no? Piuttosto sembrerebbe una rinuncia che un'affermazione della vita una simile decisione. Ebbene, la felicità invece è qualcosa di legato a un positivo, cioè a un'attività. Ebbene, l'uomo è capace di molte attività e di diversi tipi, ma noi dobbiamo trovare la felicità, quindi dovremo cercare qual è la migliore di queste attività, la più bella, la più elevata. E per Aristotele la migliore attività di cui è capace l'uomo è quella che deriva dalla sua parte migliore, cioè dall'intelletto, che, come egli afferma nel decimo libro dell'Etica, è come una scintilla divina in noi. Una vita secondo ragione è dunque una vita felice. Evidentemente sarà felicissima una vita che si può dedicare completamente alla contemplazione della verità, alla teoresi, all'attività filosofica. E Aristotele, da buon filosofo, in effetti giunge a questa conclusione. Però, a pensarci bene, chi può dirsi felice in questo senso? Chi può permettersi una vita del genere? Gli stessi filosofi giungono a questo tipo di felicità forse poche volte nella vita e per breve tempo. Dunque, se la felicità è questo, è una merce troppo rara. Però abbiamo visto che la felicità è strettamente legata alla parte migliore dell'uomo, all'intelletto, alla ragione. Quindi in realtà se la migliore felicità ideale sarebbe questa, quella di un puro pensiero, è possibile tuttavia una buona dose di felicità vivendo nelle circostanze in cui uno vive secondo la parte migliore che è in lui, ma non solamente nel pensiero, ma anche in ogni altro tipo di attività. Dunque, non solo quando l'uomo studia, ma anche quando si riposa, gioca, si diverte, sta con gli amici in società, in tutte queste occasioni, nella misura in cui l'uomo impregna la sua attività di ragione, trasforma tutte queste altre attività in altrettante occasioni per lui di essere felice. Certo, capire praticamente in cosa consista la retta ragione è un compito arduo. Aristotele dedica lungo spazio a questa problematica che coincide in gran misura per lui alla problematica di cosa sono le virtù. Infatti, quando un uomo permette alla retta ragione che è in lui di orientare e di guidare tutti i suoi ragionamenti pratici, tutti gli impulsi della concupiscenza, tutte le tendenze irascibili, 
e tutte le sue attività, allora quest'uomo, in fondo, possiede le virtù morali. L'impostazione data da Aristotele all'etica è stata conosciuta nella storia del pensiero come etica eudaimonistica, ovvero etica della felicità. Etica della felicità significa, per Aristotele, che la somma moralità coincide con la somma felicità. Quindi, l'uomo che vive secondo virtù non è che sente il peso dell'obbligo morale e ne neppure si sente inautentico in quanto piuttosto più agisce secondo morale, più è felice e per lui, tramite la virtù, inizia a diventare spontaneo ciò che anche gli è più conveniente. Ovviamente sintetizzare contenuti tanto importanti in pochi minuti non è facile. Spero però che in questo video almeno vi possa essere servito per farvi un'idea, almeno generale, della proposta etica di quest'uomo straordinario che è Aristotele, a cui ancora oggi ci accostiamo con tanto rispetto. Se poi volete magari un documento con un'esposizione un pochino più completa potete scaricarvi il documento che sta nella descrizione e dopodiché vi consiglio se avete piacere di iscrivervi al canale e basta, direi chiudiamo qui. Arrivederci e al prossimo video.